hello aspirants uh, welcome to my blog ias with mahesh so today we will be discuss uh, current affairs related topics and uh, yesterday also we discussed uh, uh, some topics so uh, today continue uh, this uh, series so today we will discuss uh, maximum good article i came out and uh, i made it a uh, uh, current related topic as well as a uh, uh, same topic uh, we made it a prelims of question and uh, even explanation part is there even one question we made it uh, like uh, we took uh, previous year questions related to the uh, same article so we will uh, go to the uh, classes so uh, today this is the topic here so we will be discuss uh, uh, one by one so upsc csc current affairs uh, topics uh, we can see here uh, today number 16 is there now uh, so national uh, press day so that is the reason uh, we took this article uh, press council of india how functions are happening so our article uh, article 19 of the fundamental rights of part of three of the constitution so what does uh, uh, said of uh, press council of india and uh, 1978 uh, press council india act was there so how function uh, recently so many happens from that uh, press council um uh, like uh, legal issues uh, uh, some loopholes uh, uh, some cases uh, fighting uh, that's happening in that uh, press so that's the reason uh, today we will be discussing uh, that entire issue and uh, who reports also came on health related issue uh, doctors and the patients and the students uh, colleges uh, uh, we are going to uh, abroad for uh, health related education so this article also very important one small article uh, cop 26 uh, glasgow held in glasgow and cop 28 uh, cop uh, 27 also we will be discussed on the theme everything we will discuss and the pradhan mantri garib kalyan yojana also uh, recently and narendra modi announced uh, in the madhya pradesh uh, assembly election going on so in that assembly election uh, prime minister narendra modi also announced the pradhan mantri garib kalyan yojana extended uh, remaining five years because uh, in this scheme almost 80 percent of the population uh, benefits from for this uh, scheme so that is the reason another five years extend means we can eliminate uh, hunger and uh, poverty so that's a uh, basic point that's the core of the heart in this scheme so that's the reason again uh, remaining five years they extended uh, for the coming upcoming elections uh, based on related uh, topic also we can see here uh, prelims question also we made it a press council of india related point and the mains uh, related uh, article also we will discuss uh, so go through the uh, topic so today this article came here also we made it a little bit uh, of points so we will be discuss uh, each and everything so today number 16 national press day national press day means uh, uh, one, uh, one report also came recently, World Press Freedom Index uh, released by uh, reporters without border and the reporters uh, since, uh, uh, that's, uh, I don't know this one, so reporters uh, without border released, one more is there, reporters since, uh, I the something was there, I couldn't just say that, so this is a uh, uh, NGO related uh, organization uh, they, are, they are releasing so even press council of india act also 1978 uh, so one chairman and 28 members were there in the press council of india so what is happening we will discuss a little bit so <clears throat> i will uh, speak bilingually because uh, uh, both are watching this video means it is useful for uh, both side so that's the reason we will discuss both side so patrikalo uh, wait uh, this we will See, first of all, see what are the pillars of the democracy? Uh, this is the press, press is the fourth pillar of uh, fourth pillar of the democracy. Uh, first of all, so one mentioning the four pillars of the democracy the legislature, executive, uh, judiciary, and the media. So, media is the fourth pillar of the democracy. So, we have to protect, we have to uh, give freedom because in the article 19 of the constitution, under uh, part three of the constitution. Uh, uh, particularly mention about the freedom of protest and uh, freedom of protest and expression so constitution only given to right to speak and given to right to express your thoughts and views so that is the reason we have to protect we have to give freedom 
onto the media uh, because uh, uh, nowadays uh, so many happen so many cases of fighting everything happen in that media uh, like a politician or uh, something happened to them so that's the reason we have to give protect her we have to give freedom that's the reason this is the fourth pillar of the uh, democracy so you can see here this is we will discuss this one so patrikalu prasara madhyamalu swachchaga princhay ఎగల సమాజంలోనే ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఉంటున్నాయని చెప్తున్నారు దేశంలోని మీడియా సంస్థలు అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయి జర్నలిస్టులు బెదిరింపులు దాడులు హత్యలకు గురి కావడం సర్వసాధారణంగా మారిపోతున్నాయి నేడు పత్రిక జాతీయ పత్రిక దినోత్సవం అని చెప్తున్నారు సో మనకు వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్ కనుక రిలీజ్ చేస్తున్న రిపోర్ట్ వితౌట్స్ బార్డర్ అండ్ రిపోర్ట్ సన్స్ ఈ సంథింగ్ వాజ్ దేర్ ఒక లివిట్ సో ప్రజాస్వామ్యానికి పత్రికలు నాలుగో స్తంభానికి నాలుగో స్తంభంగా చెప్తారు సో దేశంలోని పత్రికలు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తావు లేకుండా స్వేచ్ఛగా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలన్న సందేశంతో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిట్ నవంబర్ సిక్స్టీన్ జాతీయ పత్రిక దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు బ్రిటిష్ హయాంలోనే దేశ జనులలో స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో రగిలించిన పత్రికలు పోషించిన పాత్ర ఎనలేనిది ఎన్నటికీ మరవర అనేది విభిన్న ప్రాంతాలు భాషలు సంస్కృతి సంప్రదాయాలు కలిగిన ఉపఖండంలో ప్రజలందరినీ స్వాతంత్రోద్యమ దిశగా ఏకోన్ముఖం చేసింది పత్రికలే నేడు గాడి తప్పుతున్న ప్రజాస్వామ్య కాపలదారుగా వివరిస్తున్న మీడియా అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటుంది వ్యవస్థలో సమాజంలో వేలనుకున్న అనినీతి అక్రమాలు వెలుగులోకి రాకుండా మీడియా సంస్థలు గొంతు నలిపి చర్యలు కొంతకాలంగా ఉద్ధృతమవుతున్నాయి సో మనకు దీనిపైన దాడులు పెరుగుతున్నాయంట దేశంలో పాత్రికేయులపై దాడులు కేసులు హత్యలు సర్వసాధారణంగా మారిపోతున్నాయి రెండు వేల ఇరవై రెండులో దేశవ్యాప్తంగా నూట తొంభై నాలుగు మంది జర్నలిస్టులపై దాడులు జరిగినాయి వీటిలో అత్యంత అత్యధికంగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో నలభై ఎనిమిది ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచే కాకుండా రాజకీయ నాయకులు నేరస్తులు అవినీతి పనుల నుంచి వారికి బెదిరింపులు కూడా వస్తున్నాయి కొన్ని సామాజిక పక్షాల జర్నలిస్టులను తమ దారికి తెచ్చుకునేందుకు పోలీసులు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్లు వంటి వ్యవస్థలను వారిపై ముసుగొల్పుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు వారిని నిర్బంధించి వేధిస్తున్నారు ఒకేసారి వాస్తవాలను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు పాత్రికేయులు ప్రాణాలను తెగించి మరి సాహసించాల్సి వస్తుంది అలా దేశంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా తొంభై ఒకటి మంది పాత్రికేయులు పత్రిక సిబ్బంది దారుణ హత్యలకు గురైనట్లు కమిచీచు ప్రొటెక్ట్ జర్నలిస్ట్ వెల్లడించింది సో మనకు మెయిన్స్ లో ఇలాంటి పాయింట్స్ మనం ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేస్తే మనకు కొద్దిగా ఎక్కువ రావడానికి మార్క్స్ ఎక్కువ రావడానికి ఖచ్చితంగా ఆస్కారం ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్స్ సో మనకు కమిటీ టూ ప్రొటెక్ట్ జర్నలిస్ట్ వెల్లడించింది ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను వ్యవస్థలో జరిగే అవినీతి అపారదర్శకతను నేర ఘటనలను వెలుగులోకి తీసుకురావడమే ఇటువంటి దాడులకు ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి అక్కస్తో మీడియా సంస్థలు జర్నలిస్టులు చేసే దాడులు అంతిమంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకే చోటు చేస్తాయన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి భారత్లో అధికారికంగా ఒక్క లక్ష నలభై ఆరు వేల నలభై ఐదు పత్రికలు ఐదు వం తొమ్మిది వందల ఐదు శాటిలైట్ జీవి ఛానళ్ళు నమోదైనాయి తుఫానులు వరదలు వంటి విపత్తుల ఘర్షణలు సమాచార సేకరణకు వెళ్ళి ఎంతోమంది పాత్రికేయులు ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు దేశంలో కోవిడ్ ఉద్ధృతి వేల సుమారు ఐదు వందల మంది పాత్రికేయులు మృతి చెందినట్లు నెట్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఇండియా మీడియా ఇండియా లెక్కగా తింది అంతరి సంక్షోభ సమయంలో కరోనా కేసులు మరణాలు ఆసుపత్రులు అందుతున్న సేవలపై వాస్తవాలను నిల్వ తీసుకురాకుండా మీడియా సంస్థలపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు అంటే ఇదే ఇంకా మనకు ప్రపంచ పత్రిక స్వేచ్ఛా సూచిలో నూట ఎనభై దేశాలతో కూడిన ఈ ర్యాంకింగ్ జాబితాలో భారత్ నూట అరవై ఒకటో స్థానంలో ఉంది పాకిస్తాన్ నూట యాభై ఉంది తాలిబాన్ పాలనలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నూట యాభై రెండు మనకంటే మెరుగైన స్థానాల్లో నిలిచినాయి రెండు వేల ఇరవై రెండులో నూట యాభై స్థానంలో నిలిచిన ఇండియా ఈసారి పదకొండు స్థానాలకే దిగజారిపోవడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి డబ్ల్యూపి డబ్ల్యూపిఎఫ్ విశ్లేషించింది అండ్ వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇండియా విశ్లేషించింది ముఖ్యంగా జర్నలిస్టులపై దేశద్రోహ కేసులు ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలు వాళ్ళు ఆన్లైన్ నేరస్తులపై కఠిన చర్యలు దిగడం కాశ్మీర్లో నెలకొన్న ఉద్ధృతి పరిస్థితులను నిలువలోకి తీసుకురాకుండా పత్రికేయులపై ఆంక్షల దాడులు రాజకీయ పరమైన ఒత్తిళ్ళు వంటివి చోటు చేసుకున్నాయని నివేదిక చేస్తుంది కఠిన నిబంధనలు ఉండాలా దీనికి 
ఒకవేళ పాత్రికేయులను మనం అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళపైన మనం ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు న్యాయవృత్తులు అంటే జ్యుడిషియల్ వారంటీ కంపల్సరీ ఉండాలని మనకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం చెప్తుంది సో మనకు భావ వ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ ఉంది సంఖ్యలు తెచ్చుకున్న నాడు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది మనం దాడులు చేయకూడదు అట్లా అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ రాసేశారు సో దీని థీమ్ సో నేషనల్ ప్రెస్ సో ప్రెస్ ఇన్ ప్రెస్ డే ద థీమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థీమ్ మీడియా ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేషనల్ ప్రెస్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థీమ్ మీడియా ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్చికల్ సో దిస్ ఇస్ ద గుడ్ ఆర్చికల్ ఈజ్ దేర్ వీ కెన్ మేక్ ఇచ్ ఏ బుల్లెట్ పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇస్ సపరేట్ నోట్స్ బికాస్ సై ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ హియర్ మెన్షన్ so this kind of words if you give in the main sansa writing means definitely you will get it uh, good marks and so we will see another point so, so media is the fourth pillar of the democracy a legislative executive judiciary so fourth pillar is a uh, uh, media so we have to remember those points because it will come in the prelims even in the main also you can mention this kind of uh, uh, points so ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కంపోజిషన్ చూసుకుంటే సో ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ అ వన్ చైర్మన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ చైర్మన్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్ మెంబర్స్ వాజ్ దైర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద చైర్మన్ దెర్ విల్ బీ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఇన్ ద ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ లిస్టెడ్ బిలో సో హౌ దే ఆర్ సెలెక్టింగ్ ఆర్ హౌ దే ఆర్ ఫంక్షన్ సో టూ రాజ్యసభ మెంబర్స్ త్రీ లోక్సభ మెంబర్స్ సెవెన్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ అదర్ ధ్యాన్ ఎడిటర్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ సిక్స్ ఎడిటర్స్ ఆఫ్ న్యూస్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ త్రీ చీపల్ విత్ స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ద పబ్లిక్ లైఫ్ సో దిస్ ఈస్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ లోక్సభ చైర్మన్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అండ్ స్పీకర్ స్పీకర్ అండ్ చైర్మన్ అండ్ one press council in india member they are selecting to the uh, chairman or members like this we will see another part also is there here they are mentioned okay this is a prelims question is there we will be discuss so this is the press council of india related article i came i uh, even prelims question also is there we will discuss later on that question first then another article we will discuss so this is the health related article came here uh, today so what is the problem for the health and uh, students uh, patients uh, colleges uh, and everything here uh, some problem was there so that's the reason they mention here uh, this article so we can see here ఒక వైపు దేశంలో వైద్యుల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తుంది మరోవైపు మెడికల్ సీట్లు ఏటా భారీగా మిగులుతున్నాయి వ్యవస్థాగత లోపాలే దీనికి కారణం దేశ అవసరాల రీత్యా వైద్య విద్యను చక్కదిద్దేందుకు ప్రభుత్వాలు తక్షణ చర్యలకు ఉపక్రమించాలి అని చెప్తున్నారు సో ప్రజ ప్రజారోగ్య వ్యవస్థకు వైద్య సేవలు వైద్య విద్యలో ప్రమాణాలు రెండు కళ్ళ లాంటివి వైద్య సేవలు వైద్య విద్య ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందాలంటే సరైన సంఖ్యలో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండాలి వారిలో నైపుణ్యం సేవ తత్పరత జవాబుదారితనం చాలా ముఖ్యం ప్రతి వెయ్యి మంది జనాభాకు ఒక వైద్యు ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సూచిస్తుంది అంటే ఎవ్రీ థౌజండ్ మెంబర్స్ దే షుడ్ బి వన్ డాక్టర్ సో మన ఇండియాలో ఎట్లుందంటే పదిహేను పదిహేను వందల మంది పైచీలకు అంటే మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి ఓన్లీ వన్ డాక్టర్ ఇస్ దైట్ సో దిస్ ఈజ్ అన్ఫెయిర్ యాక్చువల్లీ సో పైగా వీరు పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువ పనిచేస్తున్నారు దాంతో పల్లెల్లో ఆరోగ్య సేవలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది మరోవైపు స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల కొరత వేధిస్తుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చి ఇవాళ కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా నూతన వైద్య కళాశాలలు మెడికల్ సీట్లు పెరుగుతుండటం హర్షణీయం అయితే ఏటా మెడికల్ సీట్లు మిగిలిపోతుండటం కూడా తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తుంది ముందే మన దగ్గర ముందే లేవంటే మళ్ళీ అందులో మిగిలిపోతున్నాయి ఆ సీట్లు ప్రస్తుతం భారత్లో దాదాపు ఏటా దాదాపు ఏడు వందల వైద్య కళాశాలలు ఏడు ఆ కళాశాలలో లక్షకు పైగా ఎంబీబీఎస్ సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏడాది నాలుగు విడతలు కౌన్సిలింగ్ తర్వాత సుమారు వెయ్యి ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మిగిలిపోయినాయి అది దేశవ్యాప్తంగా అరవై ఎనిమిది వేలకు పైగా పీజీ సీట్లు పీజీ సీట్లు ఉంటే రెండు వందల రెండు కౌన్సిల్ అయితే దీంట్లో మిగిలిపోయినాయి మనకు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వైద్య విద్య సుమారు రెండున్నర వేల సీట్లు ఉన్నాయని చెప్పేసి 
मन को इधर सो दिस लूप हॉल सो मेनी लूप हॉल वाज दट रीजन सो मेनी पीपल आर् गोइंग टू अब्रॉड दे आर से देर इट से ओनली दिस इज द प्रॉब्लम आफ हेल्थ इश्यूस सो वट मेजर्स मीन जातीय वैद्य कमीशन एर्पट्टी एप्कू रिक्रूटी एप्कू मेडिकल सीट मन करेक्ट इंप्लीमेंटे मन को अला प्रॉब्लम उड़ा सो दीन पैन बडजेट को अमौंट पी दीन पैन को आफीसर्स आफीसर्स इंप्लीमेंटे मन को बेटर अवच्छ ऐक्चुअली दिश नाट प्रॉब्लम बट नाट इंप्लीमेंट प्रॉपरली दट रीजन सो दिस इज हेल्थ रिटेड आर्टिकल इयर मेन डब्ल्यूचो रिपोर्ट यू हाव टू मेन अंड यू हाव टू रिमेबर दट सो वन मोर् आर्टिकल हिर् सो फुड मिनीस्ट्री सालन चांद एक्सटे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण गरीब कल्याण ना योजना सो रीसे प्राइम मिनीस्टर प्राइम मिनीस्टर फुड ग्रीन स्कीम सो दिस द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण ना योजना इज is for a period for a one year beginning on uh, january 1st to 2023 according uh, the according to the union food ministry the ministry the ministry uh, statement was released in a routine press release here on the wednesday the prime minister narendra modi announced 11 days ago at the election rally in the chatisgarh and uh, madhya pradesh uh, that His uh, government will extend the food grains scheme to IGO crops, IGO people for another five years. The scheme ends on the December thirty-first. The opposition alleges uh, the announcement is a clear violation of the model code of conduct because uh, in this case already model code of conduct implemented. So that time Modi announced this scheme. So that's the reason opposition parties are uh, claiming this issue. So a yeah, decision was uh, taken to the strengthen provisions of the National Food Security Act. So National Food Security Act here is there. So uh, this is the same question came from 2021. We will be discuss later on. So in terms of uh, accessibility, affordability, and availability of uh, grains for the poor and ensure effective and uh, uniform implementation of the National Food Security Act, the release added it uh, had no comment. Uh, no comment on mr moi decision to extend the scheme so this is a uh, leave it that issue so national food security act we have to remember and uh, five years extended h groups of people were, uh, people was there so this uh, december 31st this uh, scheme uh, again they are planning to extend five years so, so this is the pradhan mantri garib kalyan na yojana you have to remember so we will uh, read this scheme also so i took uh, this uh, data also we will be discuss this data pradhan mantri uh, garib kalyan anna yojana garib kalyan yojana was uh, launched by pradhan mantri narendra modi launched in 2016 it was uh, implemented on the 17th of december 2016 by the ministry of finance so pradhan mantri uh, garib kalyan yojana belongs to which ministry they are asking directly in the prelims question we have to remember because uh, uh almost every year uh, one questions come from this ministry this is a uh, comes from which ministry this is that to this uh, definitely one question it will come we can expect this kind of questions directly uh, they will ask the pradhan mantri garib kalyan yojana belongs to which ministry they will give four ministry we can choose it uh, uh, that's the reason we have to remember this kind of questions uh, definitely one question we can expect to from the ministries uh, not only for the prelims uh, but also we can mention in the ninth exam also so remember this point uh, the main motive behind the pradhan mantri garib kalyan yojana was to uh, make tax avoiders bring out um, unconscious black money to avoid uh, penalties which would help the a welfare of the unprivileged sections of the society pradhan mantri garib kalyan yojana was applicable from 2016 to 2017 uh, during covid-19 pandemic uh, the weaker section of the society support to meet uh, the basic necessities uh, due to which pradhan mantri garib kalyan yojana got extended so phase 2 So the phase two of the pradhan mantri garib kalyan yojana introduced a relief package to the poor sections of the society pradhan mantri garib kalyan yojana introduced various support facilities to smoothen the livelihood of the unprivileged sections uh, starting from 
हाउस के चुफोड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज अ ब्लेसिंग फॉर द फूड फैमिलीज सो इट इज यूजफुल एक्चुअली बिकॉज फूड पीपल दे के नाट गो दे के नाट अर्न एनी थिंग इन दट पर्टिकुलर करोना टाइम सो दैट इज अ रीजन दे आर ऑलवेज एक्सटेंडिंग दिस सो स्कीम एक्चुअली दिस इज अ गुड स्कीम बिकॉज एच ई क्रोस पीपल आर बेनिफिटिंग दिस स्कीम सो सो दिस इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिस इज अ गुड आर्टिकल ओनली सो we discussed the uh, council of india all right so prelims question that is the main our prelims so both will cover uh, this is a, a prelims question we will uh, discuss this also consider the following statement uh, regarding the press council of india it uh, does not have the power it uh, does not have the power to revive the functioning of uh, electronic media like uh, radio television and internet media so this is one one second option and they can privilege the newspaper news agencies editors and journalists for the violations of the guidelines so they can privilege they can privilege no they cannot privilege uh, because here uh, we will uh, discuss explanation part so only one option only a a is a correct answer because uh, they can privilege no they cannot uh, uh, privilege we will discuss uh, this uh, theory part so the press council of india was the uh, first set up in the year 1966 uh, by the parliament uh, on the recommendation of the first press uh, commission so aim to preserve the freedom of the uh, press and maintain and improve the standard of the press in india the present council functions under the press council act 1978 it is the statutory quasi judicial authority functioning as a watchdog of the press from the press and by the press limitation limitation of the press council of india and they cannot penalize see here just only one word if you find out means you can get it a entire answer see only they can penalize the newspaper here mentioned they cannot they cannot penalize the newspaper just one word if you just one word if you uh identify means uh, entire uh, entire uh, answer you will get it uh, this is the beach of the upsc this is the uh beach of the prelims exam actually it is a very difficult uh, for uh, clearing the prelims but if you understand properly and if you eliminate some points and techniques and uh, knowledge if you apply means uh, definitely we will get a uh, good marks in the prelims but um, it's a difficulty actually because we are suffering a lot for clearing the prelims mains are optional it is not happening we can write it because an uh, almost uh, nine papers was there in the mains so one paper if you are not write properly means remaining uh, papers we can write it even optional was there in the optional also one paper if you are not write means remaining we can cover it. even interview also we can improve the marks uh, that's a doesn't matter but prelims only one exam if you not a uh, clear exam means again we have to wait uh, another uh, one year so this is the problem for uh, the uh, maximum students uh, so only prelims uh, checks is uh, that's uh, that's nothing work out uh, if you read 100 books or 1000 books also if you read uh, that's a uh, doesn't work out we have to apply the technique you have to do smart work and you have to Uh, do something and you have to practice a uh, n number of test series uh, then only we are able to clear the prelims exam see here entire question is there only one word can if you identify only one word means you will get answer they can penalize no they cannot penalize just cannot if you identify those words means you will get exactly answer this is the beauty of the upsc this is the uh, good things so we can eliminate for these uh, options so so they cannot penalize the newspapers and news agencies editors and journalists for violations of the guidelines the press council of india only overviews the functioning of uh, uh, print media it can enforce uh, standards upon newspapers uh, journals and magazines and uh, other form of uh, print media so this is the prelims question uh, you can um, uh, write it a separate notes for then just we have to do 
small work that's a more than enough so one more question also is there consider the following statement the press council of india is the statutory body exactly we will show you in the press council if we discussed it where wait 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 one minute ah here mention the press council act in 1971 it is a statutory body and the quasi judicial authority also see here uh, this question asking so the press council of india is a statutory body absolutely it's uh, adjudicated the complaints against uh, hand by the press of violations of ethics and violations of the freedom of press respectively so one more question also uh, given in the upsc so if you check uh, in the article, any article in the Hindu or Inad paper, you can read it uh, uh, thoroughly. You can follow uh, in, uh, regularly in the article, but uh, you have to do uh, some extra work also. If you read one article, means you have to analyze, uh, you have to think about your prelims, uh, prelims point of view. And uh, at the same time, uh, that content, you have to think and you have to write it means also. Even in interview also, it is useful for that content. Uh, like that, you have to think about your uh, 365 degrees. Uh, so then only we are able to get a good mark in this exam. So this is a trick so we have to uh, find out. Uh, so main so question. So already we will discuss we discussed it uh, in this uh, question in the Kenya previous uh, just now we discussed this content. Uh, that's the reason I given this uh, main so question that related article only because uh, Modi also uh, recently extended uh, that Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana scheme extended or watch uh, that's a uh, uh, belongs to National Food Security Act of 2013 only so it is a uh, useful that's the reason I took this uh, question so th this is a uh, UPSC means uh, previous year question 2021 came uh, directly this uh, direct question there is no uh, confusion and uh, there is no hashtag on this paper we can write it easily what are the salient features of the national food security act of 2013 how has the food security bill helped in eliminating hunger and malnutrition in india so 150 words uh, uh, 10 marks so we can write it uh, already i changed this uh, question direct question national food security act 2013 we have to write it and uh, background a little bit we have to write and uh, eliminating hunger and malnutrition main thing is uh, uh, national food security act uh, we have to write it and uh, uh, in the futuristic uh, conclusion part we have to write it uh, ADG goals so ADG goals came out uh, 2015 uh, under guidelines of UNGP uh, poverty uh, ADG goals so total 17 ADG goals is there so first is a poverty and uh, second goal is a hunger third goal uh, a good health and well-being fourth uh, quality education a fifth uh, gender equality so in the fifth uh, five goals we can mention here uh, in the conclusion part also because uh, if you give proper uh, even medium scheme also you can mention here and one ration one nation one ration card also you can mention in this question and food grain related uh, schemes also you can mention here because the hunger is there malnutrition is there uh, recently Telangana government started uh, uh, chief minister breakfast scheme also you can mention here so uh, these kind of uh, good things if you mention means uh, definitely you will get it uh, good marks in the mains uh, you have to find out uh, uh, this kind of uh, things uh, like bullet points or map charts or flow charts uh, uh, some current related and even uh, quantitation related articles uh, everything you, you you can mention because hunger is there malnutrition is there uh, whatever in even hunger index you can mention uh, malnutrition also related to any uh, reports is there means you can mention so this is what i'm telling to you in the main point of view we can write it to good points and not a, a normal uh, content we have to write a little bit extra points uh, that is the smart work uh, you have to do it okay today this is the uh, a uh, question and uh, explanation part uh, even prelims so mains and the current affairs uh, related article everything we discussed uh, so daily uh, we will do this kind of uh, sessions is if you want any uh, content a particular content means you can text me i will uh, check that kind of sessions also thank you for watching this session
I think it is uh, useful for uh, this content uh, all the prelims and the mains point of view not only for UPSC even um, GSPC APPSC also same questions it will come repeated questions it will come almost to uh, uh, cover uh, this uh, topics uh, so that's the reason you have to do a little bit smart work uh, and you have to do extra some points means uh, definitely you will get it uh, uh, good marks in the exam so every day we are making these kind of uh, articles and questions so okay and then till then bye bye tomorrow we will uh, check another session we will be discuss bye bye take care